యురేనియం ఇప్పుడు దేశంలో ఎక్కడ చూసినా దీని గురించే చర్చ ఎందుకంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్న నల్లమల్ల అడవుల క్రింద ఈ యురేనియం నిల్వ ఉన్నట్టు తెలుసుకున్న ప్రభుత్వం వాటిని మైనింగ్ ద్వారా బయట తీయడానికి ప్రయత్నిస్తుండడమే దీనికి కారణం అసలు ఈ యురేనియం అంటే ఏంటి దానివల్ల మనకు లాభమా నష్టమా యురేనియం అసలు ఇది మన సోలార్ సిస్టంలో మెటీరియల్ కానే కాదు ఆరు పాయింట్ ఆరు బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం సంభవించిన సూపర్నోవా విస్ఫోటనం కారణంగా ఇది మన సౌర కుటుంబంలో ప్రవేశించింది ఈ యురేనియం మెటల్ను పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మార్టిన్ హెన్రిచ్ అనే జర్మన్ శాస్త్రవేత్త పిచ్ బ్లెడ్ అనే మినరల్ నుండి బయటకు తీశాడు భూమి అంతర్భాగం నుండే వేడికి ఈ యురేనియమే కారణం అంతేకాదు ఒకప్పుడు ఒకే మహాఖండంగా ఉన్న భూమి ఇప్పుడున్న ఏడు ఖండాలుగా ఏర్పడడానికి కారణం కూడా ఈ యురేనియమే అసలు మనకి ఈ యురేనియం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అసలు దీన్ని ఎందుకు మైనింగ్ ద్వారా బయట తీద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రస్తుతం మన నిత్యావసరాల్లో ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ లేకపోతే ప్రపంచమే ఆగిపోతుంది అయితే ఈ కరెంటును వివిధ మార్గాల ద్వారా తయారు చేస్తారు బొగ్గు నీరు మినరల్ ఆయిల్ న్యూక్లియర్ పవర్ వీటన్నిటిలోకి వెళ్ళా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్స్లో యూజ్ చేసే ప్రధాన మూలకం యురేనియం అంతేకాదు అణుబాంబులు తయారు చేయాలన్నా దానిలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసే మెటీరియల్ కూడా ఈ యురేనియమే దీన్ని యూ అనే లెటర్తో సూచిస్తారు ఈ యురేనియంలో చాలా రకాలున్నాయి అందులో ముఖ్యమైనవి యు టూ థర్టీ టూ యు టూ థర్టీ త్రీ యు టూ థర్టీ ఫోర్ యు టూ థర్టీ ఫైవ్ యు టూ థర్టీ సిక్స్ యు టూ థర్టీ ఎయిట్ వీటన్నిటిలో కల్లా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యు టూ థర్టీ ఫైవ్ ప్రకృతిలో తొంభై తొమ్మిది శాతానికి పైగా యురేనియం మనకు యు టూ థర్టీ ఎయిట్ రూపంలో లభిస్తుంది న్యూక్లియర్ పవర్ మరియు బాంబ్స్లో యూజ్ చేసేది యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ఈ యురేనియం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఒక కేజీ బొగ్గుతో ఉత్పత్తి అయ్యే పవర్ ఎయిట్ కిలో వాట్స్ అదేవిధంగా ఒక కేజీ మినరల్ ఆయిల్తో ఉత్పత్తి అయ్యే పవర్ ట్వెల్వ్ కిలో వాట్స్ ఒక కేజీ యురేనియంతో ఉత్పత్తి అయ్యే పవర్ ఎంతో తెలుసా రెండు కోట్ల నలభై లక్షల కిలో వాట్లు హైదరాబాద్కి ఒకరోజు పవర్ సప్లై చేయాలంటే దాదాపు ముప్పై మూడు లక్షల కిలోల బొగ్గు కావాలి అదే ఒక కేజీ యురేనియంతో హైదరాబాద్కు దాదాపు ఏడు రోజుల కరెంట్ సప్లై చేయవచ్చు ఈ యురేనియం మనకు నేరుగా లభించదు ఇది యురేనియం ఆక్సైడ్ రూపంలో లభిస్తుంది మన దేశంలో కూడా యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయి అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లాకు చెందిన తుమ్మనపల్లి యురేనియం మైన్ మన దేశంలోనే పెద్దది రెండు వేల సంవత్సరంలో మైనింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పద్నాలుగు వేల టన్నుల యురేనియం ఆక్సైడ్ ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు ఇదే రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఎనభై ఐదు వేల టన్నులకు పెరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో దేశంలో ఉన్న న్యూక్లియర్ అవసరాలను తీర్చడానికి ఇరవై ఐదు శాతం యురేనియం ఇక్కడ నుండే ఉత్పత్తి అవుతుంది అధికారిక లెక్కల ప్రకారం రెండు వేల పదిహేడులో ఈ యురేనియం మైన్స్లో దాదాపు ఒక లక్ష ఇరవై రెండు వేల టన్నులు యురేనియం ఆక్సైడ్ ఉన్నట్టు తేల్చారు లెక్కల్లో ఇంత భారీగా కనిపిస్తుందా ఇందులో మనకు కావాల్సిన యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ చాలా తక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది తొవ్విన యురేనియం ఆక్సైడ్లో కేవలం సున్నా పాయింట్ ఏడు ఒకటి శాతం మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అంటే దీంట్లో దాదాపు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతానికి పైగా వేస్టేజ్ వస్తుంది ప్రపంచంలో ఎక్కువ యురేనియం నిల్వలు ఉన్న దేశం ఆస్ట్రేలియా ప్రపంచంలోని యురేనియం నిల్వలలో ముప్పై ఒక శాతం నిల్వలు ఇక్కడే ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మన దేశం ఆస్ట్రేలియా నుండి యురేనియం దిగుమతి చేసుకోవడానికి పరస్పర ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి ఈ దిగుమతి చేసుకున్న యురేనియంని మనం కేవలం న్యూక్లియర్ పవర్ కోసమే ఉపయోగించాలి దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎటువంటి వెపన్స్ కానీ మిసైల్స్ కానీ తయారు చేయకూడదు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మన దేశానికి మరియు ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు యురేనియం సప్లై ఆపుచేసి మన శత్రు దేశాలకు సప్లై చేస్తే పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అందుకే మన ప్రభుత్వానికి చెందిన యూసీఐఎల్ యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మన దేశంలోని యురేనియం నిల్వల గురించి రీసెర్చ్ మొదలుపెట్టింది ఈ రీసెర్చ్లో దేశంలో ఆరు కొత్త ప్రాంతాలతో పాటు నల్లమల ప్రాంతం కూడా ఒకటి నల్లమల అడవులు ఇది మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఊపిరితిద్దుల వంటివి కృష్ణా పెన్నా నదుల మధ్య దాదాపు నాలుగు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ నల్లమల ఫారెస్ట్ విస్తరించి ఉంది ఇక్కడ ఎన్నో జాతుల జీవులు మరియు చెట్లు పక్షులు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఇక్కడే గిరిజన తెగలకు చెందిన చెంచులు కూడా నివాసం ఉంటున్నారు ఈ నల్లమల ప్రాంతంలో రెండు టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి ఒకటి నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ రెండు అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ యూసీఐఎల్ నిర్వహించిన సర్వేలో దేశంలోనే పెద్దదైన అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతంలో ఎనభై మూడు కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని మైనింగ్ చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ప్రజలు విద్యార్థులు మరియు ప్రజా సంఘాలను దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెట్టాయి అసలు వీరు ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారో తెలియాలంటే అసలు యురేనియం మరియు యురేనియం మైనింగ్ వల్ల కలిగే నష్టాల గ
యురేనియం అయితే ఈ బాంబు మూలంగా హిరోషిమ దాదాపు తుడిచిపెట్టుకుపోయింది ఎన్నో లక్షల మంది చనిపోయారు ఈ సమయంలో ఉత్పత్తి అయిన రేడియేషన్ కారణంగా ఇప్పటికి అక్కడ ఒక మొక్క కూడా మొలవన పరిస్థితి అక్కడ పుట్టే పిల్లలు కూడా అంగవైకల్యంతో పుడుతున్నారు ఇంత ప్రభావం చూపిన ఈ బాంబు పేరు లిటిల్ బాయ్ దీనిలో యూజ్ చేసిన యురేనియం ఎంతో తెలుసా కేవలం అరవై కేజీలు అయితే ఈ యురేనియం భూమిలో ఉన్నంత వరకు ఎటువంటి సమస్య ఉండదు ఎప్పుడైతే బాహ్య వాతావరణానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో దీనివల్ల ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తుతాయి అయితే ఇక్కడ ప్రజలు మరియు విద్యార్థులు వ్యతిరేకించడానికి కారణం ఈ ప్రాంతంలో కనుక యురేనియం మైనింగ్ మొదలు పెడితే ఈ ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలను ఖాళీ చేయించాలి అయితే ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రజలకు వేరే ప్రాంతాల్లో నివాసం పది లక్షల నష్టపరిహారం ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది అయినా కానీ వారు ఈ మైనింగ్కి ఒప్పుకోవటం లేదు అయితే ప్రభుత్వం ప్రజలను ఎలాగోలా వేరే ప్రాంతాలకు తరలించి యురేనియం మైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వివిధ రకాలైన పక్షులు జంతువులు ఎటుపోలేవు అంతేకాదు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న పులులు వాటికి వేరే దారి లేక జనావాసాల్లోకి వస్తాయి ఒక్కసారి జనావాసాల్లోకి వచ్చిన వాటిని ఒకటి వాటిని ప్రజలైనా చంపుతారు లేదా ప్రజలను అవి అయినా చంపుతారు అంతేకాకుండా యురేనియం ఆక్సైడ్ నుండి యురేనియం బయటికి తీసే ప్రాసెస్లో దాదాపు తొంభై తొమ్మిది శాతానికి పైగా వేస్టేజ్ వస్తుంది దీన్ని అక్కడే ఏదో ఒక ప్రాంతంలో లేదా నదీ పర్యావాహక ప్రాంతాల్లో డంప్ చేస్తారు నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం లాంటి భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్న ఈ ప్రాంతాల్లో డంప్ చేస్తే కృష్ణా నది పెన్నా నదులు కలుషితం అవుతాయి అంతేకాదు యురేనియం వల్ల ఉత్పత్తి అయ్యే రేడియేషన్ వల్ల అక్కడ వందల ఏళ్ల వరకు ఎలాంటి చెట్లు పెరగవు దీనివల్ల మనమే కాదు మన భవిష్యత్ తరాలు కూడా నష్టపోతాయి ఇప్పుడే చెన్నై లాంటి మహానగరాలకు నీరందించలేని కరువు పరిస్థితి దేశంలో రాష్ట్రంలో అడుగు శాతం తగ్గి సరైన సమయంలో వర్షాలు పడని పరిస్థితి అంతేకాకుండా వరదలు వచ్చినప్పుడు ఈ అడవులు వాటికి అడ్డుగా నిలబడి మనల్ని కాపాడతాయి అందుకే అందరూ నల్లమాల అడవుల్లో యురేనియం మైనింగ్ ఆపాలని కోరుతున్నారు ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ నిర్మించాలన్నా ఖర్చు కూడా ఎక్కువే అవుతుంది పైగా పొల్యూషన్ కూడా అయితే ప్రభుత్వం యురేనియం మైనింగ్ ఆఫ్ చేసి సోలార్ పవర్ లాంటి ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి పెడితే బాగుంటుంది